ఆ సంస్థలో వందల కోట్ల స్కామ్ జరిగింది బాధ్యులైన వారంతా జైల్లో ఉన్నారు అలాంటి సంస్థను గాడిలో పెట్టాలని భావించింది ప్రభుత్వం ఒక సీనియర్ అధికారిని కూడా నియమించింది కానీ ఆయన ఆ పోస్ట్ ని ముళ్ల కిరీటల్లా భావిస్తున్నారట అటువైపే రావట్లేదట వందల కోట్ల మందుల స్కామ్ తో హైదరాబాద్ లోని ఈఎస్ఐ ప్రతిష్ట మసకబారింది ఏసీబీ ఐటీ ఈడీ నిందితులపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి డైరెక్టర్ గా ఉన్న దేవికారాణి అరెస్టు ఉద్యోగ వర్గాల్లో కలకలం రేపింది పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయిన ఈ సంస్థను తిరిగి గాడిలో పెట్టి ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఐఏఎస్ అధికారి అహ్మద్ సదీం కు బాధ్యతలు అప్పగించింది ప్రభుత్వం ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నదీం ఇటువైపే రావడం లేదు గతంలో పూర్తి స్థాయిలో అవినీతిలో కూరుకుపోయిన ఓ అధికారిని ఇన్ఛార్జిగా పెట్టి రోజువారీ కార్యకలాపాలు నడిపిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి దీంతో రోగులకు సరైన వైద్యం అందడం లేదు మందుల కొరత తీవ్రంగా ఉంది చికిత్సకొచ్చే రోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు గుండె క్యాన్సర్ బీపీ షుగర్ వ్యాధులకు మందులు అడిగితే లేవని సమాధానం వస్తోంది దీనిపై ఏ అధికారిని అడిగినా ఈఎస్ఐలో సమాధానం లేదు ఇలాంటి సమయంలో డైరెక్టర్ కు తమ గోడు మొరపెట్టుకుందామని భావించే వారికి ఖాళీగా కనిపించే నదీం ఛాంబర్ వెక్కిరిస్తోంది సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన నదీం లేబర్ కమిషనర్ గా కూడా ఉన్నారు ఆయనకు అదనంగా ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్ బాధ్యతలు అప్పగించారు ఆయన ఈఎస్ఐకి రాకుండా లేబర్ శాఖపైనే పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టారు ఈఎస్ఐలో జాయింట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న వెంకటస్వామిని అన్ని చూసుకోవాలని చెప్పి పూర్తిగా ఆయనపైనే ఆధారపడుతున్నారు నదీం వెంకటస్వామిని తప్ప వేరొకరిని విశ్వాసంలోకి తీసుకోవడం లేదనే విమర్శ ఉంది ఈఎస్ఐకి సంబంధించి సంతకాలని లేబర్ కమిషనర్ కార్యాలయం నుంచే చేస్తున్నారట దీంతో ఈఎస్ఐకి చెందిన ఉద్యోగులంతా తమకు డైరెక్టర్ తో ఏదైనా పని ఉంటే లేబర్ కమిషనర్ ఆఫీస్ కు క్యూ కడుతున్నారు మరోవైపు డిస్పెన్సరీలకు కావాల్సిన మందుల కోసం అక్కడి ఇన్ఛార్జ్లు ఇండియన్ పంపిన ఆర్డర్లు ఇవ్వడం లేదు దీంతో మందులు లేకుండా డిస్పెన్సరీలలో ఉద్యోగం చేయలేమంటూ కొందరు లేఖలు కూడా రాశారట ఆరు నెలలుగా ఇదే పరిస్థితి నెలకొన్నా పట్టించుకునే అధికారే కనిపించడం లేదు అత్యవసర ఔషధాల విషయంలోనూ ఇదే నిర్లక్ష్యం ఈఎస్ఐలో కనిపిస్తోంది స్కామ్ బయటపడ్డానికి ముందు అరకొరగా ఉన్న వైద్య సదుపాయాలు తర్వాత పూర్తిగా తగ్గిపోయాయనే విమర్శ ఉంది పర్యవేక్షించే అధికారి లేక ఎవరిని అడగాలో తెలియక ఈఎస్ఐలో చికిత్స అంటేనే భయపడే పరిస్థితికి రోగులు వచ్చారనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి డైరెక్టర్ పదవిని అహ్మద్ నదీం ఎందుకు ముళ్ల కిరీటంగా భావిస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదంటున్నాయి ఉద్యోగ వర్గాలు ఈఎస్ఐపై తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నత స్థాయిలో విచారణ జరుపుతున్న సమయంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ ను నియమించినా ఆయన ఎందుకు వెళ్లడం లేదో ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆరా తీయడం లేదు ఇలాంటి పోస్టుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు సంస్థను గాడిలో పెట్టారో లేదో పర్యవేక్షణ అవసరం కానీ ఇక్కడ అదేం లేదు నాకేం పట్టదు అన్నట్లు ఉంటున్నారు కొత్త డైరెక్టర్ దేవికారాణి ఎపిసోడ్ తో ఇప్పటికే కుళ్లిపోయిన ఈఎస్ఐ వ్యవస్థ కొత్త డైరెక్టర్ తీరుతో ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతుందనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి